আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাত ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ তিনি আমার রব আজকে আমরা আলোচনা করব এই সিরিজটির আল জব্বার তথা মহিমান্বিত এই নামটি নিয়ে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি যখন আপনার কোনো স্বপ্ন ভঙ্গ হয় আল্লাহ আপনার জন্যে আরও সুন্দর একটি স্বপ্ন রচনা করেন যখন আপনার অন্তরে কোনো স্মৃতি নিভুনিভু হয়ে আসে তখনই আল্লাহ অসাধারণ এক স্মৃতি নিয়ে আসেন আল জাব্বার তথা মহিমান্বিত কখনো কি এমন হয়েছে যে বিপদাপদ আপনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ভয় আপনার উপর চেপে বসেছে ঝড়ঝাপটা আপনার উপর আশ্রে পড়েছে দারিদ্র আপনার জীবনযাত্রা পরিবর্তন করে দিয়েছে অসুস্থতা আপনার শরীরকে জীর্ণশীর্ণ করে দিয়েছে দুর্বলতা আপনাকে ক্লিষ্ট করেছে বিদ্রুপের দৃষ্টি আপনাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে আপনার এই ভগ্ন হৃদয় দুর্বল আত্মার জন্যে এমন কিছু প্রয়োজন যা আপনার দুর্বলতা ভগ্নতার প্রতিকার করবে আপনি এবার পরিচিত হন আল্লাহর আল জাব্বার নামটির সাথে যেন এই নামের রহমত ভরা অর্থে আপনার মনের ভাঙন দূর হয় এই নামের ছায়ায় আপনার ক্ষত স্থানগুলোতে ঔষধ লাগে আর এই নামের সুবাতাসে আপনার অশান্ত মনে শান্তির পরশ নেমে আসে অডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানিয়ে দিন আপনার কৃত কমেন্টগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করে নতুন পর্ব নিয়ে আসার জন্যে তাই দয়া করে কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করুন যদি আপনার এটি ভালো লেগে থাকে ভগ্ন হৃদয় কীভাবে ভাঙল আল জব্বার তথা মহিমান্বিত নামের অর্থ হল তিনি ওই সত্তা যিনি বান্দার শরীর ও মনের ভাঙন ঠিক করে দেন আল্লাহর আশ্রয়ে বসবাস করায় আমরা পেয়ে যাই সুখ ও সুস্বাস্থ্যের পথ্য ব্যথার ঔষধ আর দুশ্চিন্তার অ্যান্টিবায়োটিক আল্লাহ জানেন যে বান্দার জীবন শরীর ও মনে এক ধরনের ভাঙন দেখা দেবেই ওই ভাঙন তাদের হৃদয় দাগ রেখে যাবে তাদের আত্মায় প্রভাব ফেলবে তাই তো আল্লাহ তার করুণার ছায়া দিয়ে তার প্রতিকার করেন আর এই জন্যই তো তার নাম আল জাব্বার তিনি বান্দাদের এটা জানাতে চান যে তিনি বান্দাদের মনে সৃষ্ট ক্ষতের প্রতিকার জানেন ফলে বান্দারা তার দিকে ছুটে যায় তার কাছে আশ্রয় নেই জীবনের এই ভাঙনগুলো বিভিন্ন রকমের শরীরের হাড়গুড় ভেঙে যাওয়া অপমানে অন্তর ফেটে যাওয়া দারিদ্রে আত্মা নেতিয়ে পড়া অসুস্থতায় শক্তি ফুরিয়ে যাওয়া স্বপ্ন অর্জনের পথে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া মাথা হেলে পড়ে এমন বিপদের সম্মুখীন হওয়া এই ধরনের বিপদাপদে আসমানের দরজা খুলে যায় নেমে আসে করোনার ছায়া আর ভালোবাসার পরম স্পর্শ এমন কত ইয়াতিম আছে যার দিকে অহংকারী লোকেদের দৃষ্টিপাত তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে যদি মহিমান্বিত আল্লাহ না থাকতেন তাহলে তো সে নিরাশ হয়ে পড়ত এমন কত দুর্বল লোক আছে যাদের জীবনযাত্রা সবল ব্যক্তির কবলে পড়ে নুয়ে পড়েছে যদি মহিমান্বিত আল্লাহ না থাকতেন তাহলে সারাটা জীবন তাদেরকে মাথাটা নিচু করে রাখতে হতো এমন কত দরিদ্র লোক আছে যাদেরকে ধনী লোক কোনো কথা দিয়ে অপদস্থ করেছে যদি মহিমান্বিত আল্লাহ না থাকতেন তাহলে এই কথা সারা জীবন তাদের জন্য কলঙ্কের দাগ হয়ে থাকত তিনি বিপর্যস্ত ব্যক্তির প্রতিকার করেন দুর্বলকে সাহায্য করেন নিচু শ্রেণীর লোকেদের উপরে তুলে আনেন পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিকে এগিয়ে আনেন তার রহমত অন্তরে ক্ষতকে দূর করে দেয় আমরা এমন অনেক কি চিনি যারা বাবা মার কাছ থেকে অনেক বাধাগ্রস্ত হয়েছে তবু রহমতের চাদরে আবৃত হয়ে বেরিয়েছে তাদের নিয়ে বন্ধুরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে তবুও তারা সফল ও অগ্রসর হয়ে গেছে তারা ছোটবেলায় অ্যানিমিয়া যক্ষা বুক ব্যথায় ভুগেছে বুক ব্যথায় ভুগেছে বড় হয়ে তারা শক্তিশালী ও সুস্থবান হয়ে গেছে বড় হয়ে তারা স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হয়ে গেছে কোথায় সে বাধা বিপত্তি রোগের চিহ্নগুলো বা কোথায় সব কিছুর প্রতিকার আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর রহমাত সব দূর করে দিয়েছে মহিমান্বিত আল্লাহ পেরেছেন সব কিছু বিলীন করে দিতে আমার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিন দুই সিদ্ধার মধ্যে আমাদের এই দোয়া বলতে বলা হয়েছে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন দয়া করুন নিরাপত্তা দান করুন রেজিক দিন আমার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিন এটা বলাটা এমন যেন দিনের মধ্যে আমরা কয়েকবার ভেঙে চুরে যাই কিন্তু আল্লাহ আমাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দেন এই তো প্রায় আঠারো বছর আগে আমার একমাত্র বোনের মেয়েটা তার চোখের সামনে মারা গেল এক গগন বিদারি চিৎকার শুনতে পেলাম পাশের রুম থেকে এটাই ছিল তার শেষ চিৎকার ফজরে আগ মুহূর্তে আমার ভুনের ঘরে ছুটে গেলাম তার অন্তরে তখন প্রবল দুঃখ ব্যথা তার দু চোখ বেয়ে অশ্রুর ফুয়ারা নেমেছে ধীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে শুধু তাকে দোয়াটা শিখিয়ে দিলাম আল্লাহ আপনি আমাকে এই বিপদে আশ্রয় দিন 
আর আমাকে এর পরিবর্তে উত্তম প্রতিদান দিন আমার বোন তার ভাঙা মন আর ব্যথিত হৃদয় নিয়েই এই দোয়া উচ্চারণ করল তার এই ভাঙা ভাঙা কথা সেই রবের দিকে উঠে গিয়েছিল যে রব তার বান্ধবদের ভাঙা হৃদয়ের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দেন তার কাছে এই প্রার্থনা উথিত হল তিনি ওই এক মেয়ের বদলে তাকে এখন অনেকগুলো ছেলে মেয়ে দিয়েছেন তারা তার আনুগত্য করে তার সাথে সদাচার করে তিনি আমার বোনের উপর তার অপরিসীম দান ঠেলে দিয়েছেন যখন আপনার আত্মায় অশান্তি বিরাজ করে আপনার স্বপ্নগুলো পুরে ছাই হয়ে যায় আপনার আত্মার দালানে ভাঙন ধরে তখন আপনি বলুন ইয়া আল্লাহ আমার জিব্বাহ থেকে জড়তা দূর করে দিন গত বছর এক ছাত্রের সাথে দেখা হয়েছিল তার জিব্বাহ তোতলামি একটা কথা কয়েকবার না বললে বলতেই পারে না তাকে ধরে বললাম তুমি যতবার শিস দেয় যাবে ততবার এই দোয়া পড়বে ওয়াহলুল ও কদাতাম মিল্লিসানি ইয়াফকাহু কাউলি আর আমার জিব্বাহ থেকে জড়তা দূর করুন তারা যেন আমার কথা বুঝতে পারে সুরা তহা আয়াত সাতাশ থেকে আঠাশ এর এক বছর পরে তার সাথে আবার দেখা এবার থেকে বেশ সুভাষি মনে হলো ততদিনে আমি অবশ্য আমার দেওয়া পরামর্শের কথা ভুলে গিয়েছি তার কাছে এই পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইলাম সে বলল ওই যে অহলুল ও কোদাতাম মিল্লিসানি দুয়াটি মহিমান্বিত প্রভু তার জড়তার ক্ষয় দূর করে দিয়েছেন তিনি তো সেই মহিমান্বিত প্রভু যিনি সব ধরনের দুঃখ দূর করে দেন সব রোগের তিনি শিফা দেন এমন কোনো বিপদ নেই যা তিনি বিদূরিত করেন না বান্দার মনে দুঃখ কষ্ট জমাত বাঁধে তার মনে হয় এই দুঃখ কখনো দূর হবে না হঠাৎ মহিমান্বিত আল্লাহ এসে হৃদয়ের ক্ষতটা পূরণ করে দেন কয়েক মাসের ব্যবধানে বান্দা ভুলে যায় সব ব্যথা সব কষ্ট কারণ আল্লাহ সোবানা হওয়া তালা তো শুধু ক্ষয়ক্ষতি দূর করেই দেননি বরং এর উত্তম বদলাও দিয়েছেন মনে হয় সব কিছু যেন আগের মতোই আছে এখনও তিনি অন্তর শরীর ও আত্মার সকল ব্যথা দূর করে দেন তিনি সব ক্ষত মুছে দেন তিনি পারেন চোখের অস্ত্র মুছে দিতে যখন দুশ্চিন্তার চাপে পিষ্ট হয়ে যাবেন বিপদাপদ আপনাকে ঘিরে রাখবে তখন আপনি অস্থির হয়ে পড়বেন না সালাদের জন্যে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ান দেখবেন মুহূর্তের মধ্যেই আপনার সব দুঃখ ব্যথা দূর হয়ে যাবে ইনশা অল তিনি আপনার মুচকি হাসি পছন্দ করেন মাগরিবের সালাতের পর সে বসে বসে ইস্তিকফার পড়তে লাগল সম্বল বলতে তার পকেটে কয়েক রিয়াল মাত্র জীবনের প্রয়োজনে এই অর্থ কোনোভাবে যথেষ্ট নয় যে ব্যক্তি তার দিকে দূর থেকে তাকাবে সেও তার দারিদ্র্য দেখতে পারবে শরীরের কাটা ছেড়া অংশগুলো দেখলে অনুধাবন করতে পারবে কিন্তু সপ্ত আকাশের উপর সেই সত্তা যিনি তার দিকে চেয়ে আছেন তিনি তার ভাগ্য লিখে দিলেন যে এই রাত যাওয়ার আগে তার চিন্তারও বাইরে কোনো পন্থায় তার দারিদ্র্য দূর করে দেবেন আল্লাহ সোবানা হওয়া তালা যে আপনার মুচকি হাসি পছন্দ করেন সেই জন্যে আপনার মুখে মুচকি হাসি ফোটার জন্যে সুব্যবস্থা করে দেন মুচকি হাসি এসে আপনার মুখে সৃষ্ট বিপদের দুশ্চিন্তার ভাব দূর করে দেন যদি কারো মন খারাপ দেখেন তাহলে তার মনটা ভালো করে দিন তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্যে আল্লাহ যেন আপনাকে ব্যবহার করেন আপনার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকবে আর আপনি ঘুমাবেন তা যেন না হয় ঘরের উষ্ণতার মাঝে এমন অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকবেন না যেখানে শীতের বায়ু প্রবাহ অনেক দুর্বল লোকের শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে হুইল চেয়ার এক বন্ধুর কাছ থেকে সোনা ঘটনা এক বৃদ্ধা হারামের হাজিদের সমাগমের মাঝে হুইল চেয়ার করে যাচ্ছিলেন বয়সের ভারে নুজ্জ হয়ে পড়েছে একদম শরীরের চামড়া কুচকে গেছে আমার বন্ধুটি যেন ওই বৃদ্ধার মাঝে তার মায়ের প্রতিছবি দেখতে পেল সে বৃদ্ধার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল তারপর পকেট থেকে সব টাকা পয়সা বের করে বৃদ্ধাকে দিয়ে দিল বৃদ্ধার জন্যে দুঃখে তার অন্তটা ফেটে যাচ্ছিল বন্ধু বলল আমার মাথায় আসেনি যে ওই বৃদ্ধার প্রতি আমি দয়া করছি বা আমাকে মহান আল্লাহ এর প্রতিদান দেবেন আমার মনে গুণে যে ফাটল ধরেছিল তা আমি ঠিক করছিলাম কিন্তু পারছিলাম না ওই মাসটা যেতে না যেতেই আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে বিশাল পরিমাণ অর্থ এসে হাজির আপনি দুর্বলদের ভাঙন রোধ করবেন আর আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান দেবেন না এমনটা ভাবছেন কিভাবে তিনি যে প্রতিদান প্রদানকারী সুপ্রশংসিত আল্লাহ অন্যরা যদি বিষ হয় তবে আপনি ঔষধ হন তারা যদি তিক্ত হয় তবে আপনি মিষ্টি হন আপনি হয়ে যান এই জানালা যা দিয়ে সুবাতাস ঘরে প্রবেশ করে আর সেই সুবাতাস কঠিন জীবনের ধোঁয়াশায় অভ্যস্ত হৃদয়গুলোকে প্রশান্তি এনে দেয় আপনি মহিমান্বিত আল্লাহর এই গুণে গুণান্বিত হন উপরে হাত হয়ে যান যে হাত দান করে নবীজি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম অসুস্থ ইহুদিকে দেখতে গিয়েছিলেন আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আন্ধ মহিলার ঘর ঝাড়ু দিয়েছেন তার খাবার রান্না করে দিয়েছেন 
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমহুল্লাহ মারা গেলেন পরদিন থেকে শহরের দরিদ্ররা তাদের ঘরের দুয়ারের সামনে আর খাবার পেল না তারা তার মৃত্যুর পর জানতে পারলেন যে এই খাবার আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমহুল্লাহ দিতেন ইবনু তাইমিয়া রহিমহুল্লাহের এক শত্রু মারা গেল লোকজন শত্রু মৃত্যু সংবাদ ইবনু তাইমিয়ার কাছে সুসংবাদ হিসেবে নিয়ে এলে তিনি সুসংবাদ আনয়নকারী লোকেদের প্রতি রেগে গেলেন এরপর তিনি সেই শত্রুর পরিবার পরিজনের কাছে গিয়ে তাদের সান্ত্বনা দিলেন বললেন আমি তোমাদের ভাবার মতো তোমাদের কিছু লাগলে আমাকে খবর দেবে তারা ব্যস্ত ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে সেই কাজ ছিল ভাঙন ধরা অন্তরগুলোতে জোড়া লাগানো আল্লাহ তাদেরকে এই মহান সম্মানিত কাজে ব্যবহার করেছেন তিরাশি আমার এক বন্ধু মক্কার অমুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে এক লোকের সাথে তার দেখা লোকটা ওমরা করতে এসেছে লোকটা তার কাছে থানার ঠিকানা জানতে চাইছে বন্ধুটি বলল যে সে খুব ব্যস্ত কোন একটা কোর্সের ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে পরের সপ্তাহে এই কোর্সের উপর সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা এতদা সত্ত্বেও আমার বন্ধুটি ওই লোকটিকে গাড়িতে উঠালো যাতে কাছাকাছি কোথাও তাকে পৌঁছে দেওয়া যায় গাড়িতে ওঠার পর লোকটি জানাল সে হারামে এসে নিজের মানিব্যাগ মোবাইল টিকিট সহ আত্মপরিচয়মূলক সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে এখন সে অজ্ঞাতনামা খেতে পারছে না থাকারও জায়গা নেই কারো সাথে যোগাযোগেরও সুযোগ নেই লোকটি আমার বন্ধুকে বলল আমি ক্লান্ত তিন দিন ধরে আমি পথে পথে ভিক্ষা করছি আর রাস্তায় ঘুমাচ্ছি এতটুকু বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল তাকে খুব বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল আমার বন্ধু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল আল্লাহ আপনাকে এই জিনিসগুলো থেকে এই জন্যে বঞ্চিত করেন নি যে আপনি অন্যের কাছে হাত পাতবেন ছোট হবেন আপনি শুধু তার জন্য সিজদা করুন তার কাছে চান তিনি আপনাকে ভালোবেসে সব দেবেন তারপর সে লোকটির হাতে তিরাশি রিয়াল ধরিয়ে দিল তার পকেটে সর্বসা করল এই কয়টি রিয়ালি ছিল লোকটির মুখে মুচকি হাসি ফোটার পর তাকে গাড়ি থেকে কাছাকাছি কোথাও রেখে এলো এক সপ্তাহ পরেই তার পরীক্ষা পরীক্ষা এত কঠিন হলো যে সে তার প্রত্যাশা মতো লিখতেই পারল না লক্ষ্যে থাকা মার্ক সে পাবে না এরকম নিশ্চিত জেনেই সে মানসিক প্রস্তুতি সেরে নিল অথচ রেজাল্টের দিন দেখা গেল সে একশো এর মধ্যে তিরাশি পেয়েছে ঠিক যেই পরিমাণ অর্থ সে ওই লোককে সেদিন দিয়েছিল হ্যাঁ এমন অনেক কিছুর অস্তিত্ব আপনি যতই অস্বীকার করবেন ততই স্পষ্ট হয়ে আপনার কাছে ধরা দেবে যখনই আপনি তা আর শুনতে চাইবেন না তখনই আরও জুড়ে জুড়ে আপনার কানে তার নাম পৌঁছবে হ্যাঁ বন্ধু তিনি হলেন আল্লাহ তিনি আমাদের রব আল্লাহ তাকে ব্যবহার করলেন ওই উমরাহকারীর কষ্ট দূর করার মাধ্যম হিসেবে তারপর তাকে তার প্রতিদিনও দিয়ে দিলেন অডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানিয়ে দিন আপনার কৃত কমেন্টগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করে নতুন পর্ব নিয়ে আসার জন্য তাই দয়া করে কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করুন যদি আপনার এটি ভালো লেগে থাকে ভৃত্তের কক্ষ সবাই যখন রাজাদের দরজায় করা নাড়বে তখন আপনি রাজা ধীরাজের দরজায় করা নাড়বেন সবাই যখন একজন গভর্নরের আঙিনায় হ্যান্ন হয়ে ঘুরঘুর করবে তখন আপনি মহান প্রভুর আঙিনায় সচকিত হয়ে দাঁড়াবেন সবাই যখন এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে যাবে তখন আপনি রাত জেগে সালাদ আদায় করবেন আর বলবেন আল্লাহ তার হাতে মুক্তির চাপিকাঠি তার কাছে রয়েছে সুস্থতার এক অমূল্য ভাণ্ডার রাজাধিরাজ আল্লাহর কাছে আর আমাদের কাছে আছে প্রতিটি বস্তুর ভাণ্ডার সুরা হিজর আয়াত একুশ সুখেরও ভাণ্ডার আছে আছে নিরাপত্তারও একইভাবে স্বস্তি সন্তুষ্টি এগুলোরও ভাণ্ডার আছে যার হাতে সব কিছুর ভাণ্ডার সব কিছুর মালিক তাকে ছেড়ে আপনি কি এমন কারো ইবাদত করবেন যে নিজের ভালো খারাপ কিছুই করতে পারে না জীবন মৃত্যুরও ফয়সালা দিতে পারে না কতই না হাস্যকর হবে যদি কোনো লোক দুনিয়ার কোনো এক রাজার সাথে দেখা করতে গিয়ে তার সাথে কথা না বলে তার ভৃত্তের কক্ষে গিয়ে ভৃত্তের সাথে আড্ডা জমাই আমরা তো এর চেয়েও হাস্যকর কাজ করছি আমরা দুনিয়া আখিরাতের রাজার কাছে চাওয়া বাদ দিয়ে সুদূর ওয়াশিংটন বা ইংল্যান্ডের ডাক্তারের কাছে ছুটি কয়েক মাস কষ্ট করে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যয় করে তারপর ফিরে আসি না চিকিৎসা করা দোষের নয় এটি শরীয়তসম্মত কিন্তু সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক গভীর হওয়া আর স্রস্তাকে ভুলে যাওয়া এখানেই যত সমস্যা স্বপ্ন আর স্মৃতি কিছুদিন আল জাব্বার তথা মহিমান্বিতের ছায়ায় কাটান আপনার শরীরের ক্ষতগুলোতে তার নামের অর্থপরচ বলিয়ে দিন তার নামকে বানিয়ে নিন আপনার আত্মার সকল ব্যথার উপশম এই নামে আপনার ভেতরে ফুটিয়ে তুলুন আনন্দের ফুল এই নাম নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে যান আর মনের ভেতরে নিঃসঙ্গতাকে দূর করে দিন আমাদের রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে দুঃখ ভরাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলেন নির্বোধগুলো তার পবিত্র গাহ দুটোর প্রস্তর আগাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে রাজা ধীরাজ দুনিয়া আখিরাতের রাজা আল্লাহ তাকে দেখছেন দেখছেন তার হাবিবকে 
তার হাবিবের আকুতি ভরা হৃদয়কে এই জন্যে জিব্রাইল আলাই সালাম এবং তার সাথে পাহাড়ের ফেরেস্তাকে পাঠিয়ে দিলেন যেন এই কষ্টের অবসান হয় আল্লাহ পাহাড়ের ফেরেস্তাকে এক বিশেষ কাজে পাঠালেন এই কাজ ছিল তাইফের সুউচ্চ পাহাড় কাঁপিয়ে দেয়া পাহাড়ের ফেরেস্তারা নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে তার দিকে তাকালেন দেখলেন তিনি দুঃখ কষ্টে জর্জরিত কারণ সালিবে এসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হুশ ফিরল দেখতে পেলেন তার সামনে পাহাড়ের ফেরেস্তা দণ্ডায়মান পাহাড়ের ফেরেস্তা বলছে মোহাম্মদ আল্লাহ আমাকে নির্দেশ করেছেন আপনার আদেশ মানার জন্য আপনি চাইলে আমি দুই পাহাড়ের মাঝে তায়েফবাসীকে পিষ্ট করে দিতে পারি মূল ঘটনা দেখুন শাহী বুখারিতে তিন নম্বর হাদিস আল্লাহ যদি আপনার ব্যথা উপশম চান তাহলে গোটা একটা শহরও তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন কেবল আপনারই জন্যে কিন্তু রাসলুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেটা চাননি তিনি আল্লাহর কাছে তায়েবাসীর জন্যে ক্ষমা চাইলেন তাদের প্রতি দয়ার্দ হলেন যখন বিদ্রূপের চাবক নুহের হৃদয়ে আঘাত করছিল তখন তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে নিরীহ গলায় তার রবের কাছে বলছিলেন আমি পরাভূত হে আমার রব আমাকে সাহায্য করুন সোরাকা আমার আয়াত দশ নুহ আলাই সালামের আওয়াজের সাথে সাথে আসমানের দরজা খুলে গেল নেমে এলো মুসলধারে বৃষ্টি আল্লাহ তার নাবির জন্য পুরো একটি কমকে পানিতে ডুবিয়ে দিলেন আল্লাহ ছাড়া আর কে আছেন যিনি এরকম অন্তরে ক্ষত উপশম করতে পারেন কিছু লোক আছে যাদের কাজই হলো যারা মানসিকভাবে আপনাকে বিপর্যস্ত করে তুলবে আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে আপনাকে বন্ধুর সামনে ছোট করবে এক আল জাব্বার যদি না থাকতেন তাহলে তাদের চক্রান্তেও আপনাকে পিষে ফেলত তারা আপনার দুচুকে ঢুকে আপনার স্বপ্নগুলো চুরি করতে চায় আপনার অন্তরে প্রবেশ করে স্মৃতিগুলো মুছে ফেলতে চায় তবে যখনই আপনার একটা স্বপ্ন নিবে যায় তখনই আল্লাহ আপনার জন্য আরেকটি স্বপ্ন সৃষ্টি করে দেন যখনই আপনার হৃদয় থেকে একটা স্মৃতি মুছে যায় তখনই আল্লাহ আরেকটা স্মৃতি আপনার মনে উদিত করেন এক কাপ কফি আল জাব্বার তথা মহিমান্বিত প্রভু অনেক উপশম ব্যথানাশক ঔষধ আর ড্রেসিং রেখে দিয়েছেন আপনার জীবনে এর কিছু কিছু আমরা জানি বটে কিন্তু অধিকাংশই আমরা জানি না তবে এর সবই আল্লাহ এই বিশ্বজগতে শুধু আপনারই জন্য সৃষ্টি করেছেন যেন আপনার মুখে হাসি ফুটে আর আপনি সম্মানিত জীবনযাপন করতে পারেন এর সাথে নিমগ্ন হয়ে পড়তে পারেন আল্লাহর ইবাদতে আমরা যখন উপশমকারী ঔষধ গ্রহণ করি সুষম খাবার খাই আর পরিষ্কার পানি পান করি তখন ক্ষত দূর হয়ে যায় যখন অন্যের মুখে মুচকি হাসি দেখি যখন অন্য কেউ আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে দেয় বা কারো কাছে ভালো কথা শুনি তখন আমাদের আত্মা শান্তি পায় আমরা যখন এমন কাউকে দেখতে পাই যে আমাদের অন্তর থেকে ভালোবাসে যে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় আর যার সাথে এক কাপ কফি পান করতে পারি তখন খুবই আনন্দ পাই এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো দেখলে আমাদের ভেতরের ক্ষতগুলো মুছে যায় যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য ঝর্ণার প্রবাহ পাখি তার ছানাকে খাওয়াচ্ছে এমন দৃশ্য ইত্যাদি অনুরূপ সালাত আমাদের অন্তরে জেগে ওঠা হতাশার গব্বরকে ঢেকে ফেলে সুবাহানা রব্বি আল আজিম এমন এক আনন্দ তৈরি করে যার স্বাদ আমরা জিব্বাই পাই সুবাহানা রব্বি আল আলা আমাদের আরসে উথিত করে শীতল জীবনে মায়ের দোয়া এনে দেয় উষ্ণতার ছোঁয়া বন্ধুকে দেখতে যাওয়া জীবনের কোলাহলের মাঝে বিনোদন দেয় প্রতিবেশী যখন আপনার খোঁজ খবর নেয় তখন আপনার ভেতরের মলিন সত্তা রঙিন হয়ে ওঠে অরেঞ্জ জুস আপনাকে মুচকি হাসায় টুকরো মিষ্টি আলাদা স্বাদ এনে দেয় গরম পানির গোসল সব ক্লান্তি মুছে দেয় এ জীবন উপশমের পন্থায় বর্তী আমাদের রব আমাদের সুখী করতে চান আমাদের মুচকি হাসাতে চান আমরা যেন সুন্দর জীবনযাপন করি এটাই তার চাওয়া সিজদা বনত হন কোন জিনিস আপনাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে তবাকারী ক্রন্দনকারী এবং গভীর রাতে তিলাওতকারীদের দলে যোগ দিতে কিসে আপনাকে আটকে রাখছে মায়ের পেটে বাচ্চার আকৃতি আল্লাহর জন্যে সিজদারত ব্যক্তির আকৃতির মতোই মায়ের পেটে আপনি যেমন সিজদারত ছিলেন তেমন সারাটা জীবন ভর আপনি সিজদারত থাকুন তবে আল্লাহ আপনার রিজিকের জন্যে যথেষ্ট হবেন আপনার জন্য সবচেয়ে সংকীর্ণ জায়গাটাও প্রশস্ত করে দিবেন। আপনাকে আচ্ছাদিত করবেন তার রাহমাতে আপনি অন্তর দিয়ে সিজদবনত হন যদিও আপনার মাথা উঁচু থাকে হৃদকম্পন দিয়ে বলুন রব্বিয়াল আ আলা যদিও আপনার মুখে হাসি ফুটে থাকে আপনার শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরা যেন ফিস ফিস করে বলে হে ক্ষতসমূহের উপশমকারী প্রভু আমার সব ভাঙন রোধ করে দিন তারপর অবাক হয়ে দেখুন এক অলৌকিক কাণ্ড আপনার আত্মা আবার সচল হয়ে উঠছে আল্লাহ আপনি আমাদের হৃদয়ের ক্ষত মুছে দিন আমাদের শরীরের ভাঙন রোধ করে দিন আপনি তো সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন 
Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi.